एन अकाउंट ऑफ द इंडियन ओशन रिसोर्सेस देखो ऐसे एंसर्स को ना तो डेटा फैक्ट्स और एग्जाम्पल के साथ लिखना होगा वेर एवर पॉसिबल आई एम नॉट से सब में डेटा होगा आपके पास में सो यू कुड स्टार्ट बाई लाइक ए स्टोरी लाइन दैट इंडियन ओशन इन रिसेंट इयर्स हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड इंडिया इंडियन ओशन रिसेंट टाइम्स हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड एज वन ऑफ द Uh, a busiest uh, sea lines of communication as one of the busiest sea lines of communication it it accounts for uh, more than 50% of uh, proven uh, gas and oil reserves of the world more than 80% of oil trade of the world more than 80% of all trade not just oil all trade of the world it has the three most busy and most strategically important choke points i hope you know what choke points are choke points where the passage narrow downs okay ye data aap yaad rakh lo please okay 50% of proven gas and oil reserves of the world 80% of oil trade of the world and more than 80% of all trade of the world passes through this and it has three of the busiest and the three of the most strategically important choke points what choke points so the malacca the malacca strait okay it includes the bab el mandeb and includes the hormuz the hormuz strait इंडियन ओशन ट्रेड वगैरह वगैरह के लिए हमें पता है इट्स ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड इट्स ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड देन वी से इंडियन ओशन हैज वेराइटी ऑफ रिसोर्सेस वेराइटी में ए ऑयल एंड गैस रिजर्व कहां पर है पता होना चाहिए सो पर्शियन गल्फ ईस्टर्न अरेबियन सी दिस इज द इंडियन कोस्ट East Arabian Sea, parts of Indonesian waters, parts of Indonesian waters. The most important being the Persian Gulf. And I say this is almost fifty uh, percent of proven oil and gas resource. That's one. B. It's also rich uh, fishing resources. Almost uh, more than thirty percent of the world's uh, of fish catch is from indian ocean and uh, it is an important uh, livelihood of the indian ocean littoral states third it's also a zone of other minerals other minerals mein you can mention the placer deposits of indian coasts i hope you know what placer are placer deposits of indian coast mein kya aata hai largely monazite sands m o n a z i t e monazite sands of kerala coast tamil nadu andhra odisha coast monazite sands of india's coast ya other minerals mein aayega this is the source of uh, thorium source of thorium b it's also a source of was a gas hydrates of the ocean floor gas hydrates ko uh, फायर आइस भी बोलते हैं दे आर लाइक क्रिस्टल्स ऑफ गैस ऑन द ओशन फ्लोर दे लुक लाइक आइस अंडर द प्रेशर अंडर प्रेशर ये मीथेन गैस है ओके गैस हाइड्रेट्स क्या होता है दीज आर मीथेन गैसेस ओके दैट हैव अंडर प्रेशर बिकम क्रिस्टलाइज ऑन द ओशन फ्लोर एंड इसका टू वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन आर वन इज ऑफ अ शोर कृष्णा गोदावरी बेसिन में है and also parts of the andaman sea parts of andaman sea and they also have found substantial amount in the southern indian ocean vast gas hydrates or fire ice resources these are okay the future energies of the world acha uske baad other minerals mein i'm sure you know about uh, polymetallic nodules pmn indian ocean has 
द सेकेंड लार्जेस्ट नोन रिजर्व सेकेंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट रिजर्व आर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कोस्ट इन पैसेफिक अराउंड हवाइन आईलैंड वहां पर लार्ज है इंडियन ओशन सेकेंड लार्जेस्ट नोन रिजर्व एंड दीज आर रिच इन मैंगनीज कोबोल्ट रिच इन गोल्ड रिच इन कॉपर सम ऑफ दीज मेटल्स अदरवाइज नॉट फाउंड एल्सवेयर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड डी में यू ऑल्सो हैव कोस्टल सॉल्ट कोस्टल सॉल्ट सो सॉल्ट हार्वेस्टिंग इज पार्ट ऑफ द ओशन मिनरल्स सो कोस्टल सॉल्ट गैस हाइड्रेट्स पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड प्लेसर डिपोजिट ये अदर मिनरल्स में आ जाएगा नेक्स्ट इज यू कैन टॉक अबाउट रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस अदर रेन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस so we have tidal energy we have wave energy and we have otec energy the tidal energy okay is more than 12000 megawatt for india okay india's potential tidal may more than uh, 12000 megawatt hai for waves it is india ka more than 9000 megawatt and otec it is for india it is more than 180000 megawatt okay this can become the source of sustainable the source of clean energy alternatives for india tidal energy a vast a potential in gulf of cambay wave energy uh, west bengal coast may be hai or kerala coast may be hai okay in kerala coast we have visingam Bizingam is one of the first experimental plants of 150 megawatt. B i z h i, okay, G e m or J a m. Bizingam, experimental plant है 150 megawatts का Kerala coast में है. And along the West Bengal coast, we have this Durga Dhwani, Durga Dhwani Creek along the Bengal coast. Otec is ocean thermal energy conversion energy from the difference of temperature in the ocean layers now you can add here that uh, the other resources energy ho gaya other resources mein we also include the tourism the tourism as a potential prospect of indian ocean that includes a uh, cruise tourism comma dive tourism cruise tourism dive tourism Okay, and uh, uh, coral reefs, uh, the cumulative prospects for Indian Ocean, the cumulative prospects for Indian Ocean is more than five hundred million dollars. More than five hundred million dollars only from tourism, and then of course the ecological okay resources, ecological biodiversity, which is coral reefs, okay rich fishing zones, and ocean habitats. We say for the world. the prospect of blue economy is more than 5 trillion dollars for india and indian ocean it's almost 10 billion dollars and can account for 10 billion dollars and can account for 4 to 5% of india's gdp for most of the resources india has installations for research development and harvesting 